Buyurun. Kardelen'in vedasına geldi konu. Kardelen'in vedası Kardelen bence... Vedası e, üzerinden Asena'ya... Kardelen'in vedası bir şova dönüştü. Yani birinin vedası var orada. Ama o vedayı arkadaşlarıyla beraber Kardelen'i aldılar. Asena'nın e, kötülenmesi manşetleriyle süsleyip... Böyle o, o şeyi bize hizlettiler. E, gerek yoktu bence... Çünkü o geceyi ben çok hatır iyi hatırlıyorum. Şimdi Hanzade buradan gerçek olan bir şey dediler ama gerçek olduğunu biz görmemiştik o gece. Acaba diye sorgulamıştık hepimiz aramızda. Çünkü şöyle bir durum vardı. Evet Asena ile Kardelen yarışıyordu. Asena bir taraftaydı, tahtanın öbür tarafındaydı. Kardelen bu tarafındaydı. Ve Kardelen düştükten sonra Asena da o karambolde sevinç yaşamıştı. Hayır sonra ondan O sevinç vesaireleri ne olduğunu biz görememiştik. Hayır hayır ben sonra yani, ondan bahsediyorum. Yani ondan sonra olan olayda... İşte bir düşmanca tavır var mıydı? Acaba yok muydu? Kronolojik mi izledik? Yanına Biz bunu aramızda tartıştık. Olsun. Düşmanlık falan değil. Yorum da yapmadım. Yanına gitme. Yani e, şöyle Herkes bir şey var. Herkes giderken yanına gitmeme konusu. Berdan Mardin de mesela Halil'le problem yaşamıştı. Ama giderken önemli değil arkadaşlar. Bu konular burada kaldı demişti. Ve gitmişti. Onun da vedasında böyle bir şey olmuştu. Veda ederken yani veda eden yarışmacının gelip böyle spot bir şeyler bırakmaması lazım bence içeriye. He, burada Asena'yı savunacak bir durumum yok yani Asena bir yanlış yapmışsa orada yanlıştır o konu konuşulur ama yersiz olmuş diye söylüyorum. Çok da gerçek olup olmadığını da bilemiyorum o konunun. Ee, ama gerçek olan bir şey var artık Asena tekrardan bu tarafa döndü ve bugüne kadar belki de hiç iyi anlaşamadığı bir Ertuğ'yla yine hiç iyi anlaşamadığı Özgür'le ve Aziz'le aynı takımda e, bir mücadele sergileyecek. Özellikle de Acun abinin konseyde verdiği uyarılardan ve mesajdan sonra... Artık bence herkes takımı için çok daha fazla mücadele edecektir. Öyle düşünüyorum. En azından takım olgusunu bize hissettireceklerdir. Ee, ama e, fragmanda da Aziz'de olan e, hikayesinin devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü Aziz'e bir hikaye lazım. Aziz'e bir düşman lazım. Aziz e, düşmansız duramayacağını bildiği için Survivor'da. E, o düşmanın da şu an Ertu olabileceğini ve tekrardan e, Asena olabileceğini tahmin ediyorum. Ama e, iki tane kadını şöyle karşılıklı düşündüğüm zaman... Yani bana göre en tepede kesinlikle e, Nefise var kadınlarda. Arkasından Cansu ve Asana geliyor. En sonunda da Buse var. Yani baktığın zaman 1 ve 4 bir takımda, 2 ve 3 bir takımda sanki kadınlar da şu an dengeli oluştu. Evet. Dengeli oluştuğu için de ben en azından güzel bir mücadele izleyeceğimizi tahmin ediyorum bundan sonra. Çok kısa bir şey ekleyebilir miyim buna? Tabii. Şimdi bugün bence şöyle de bir güzellik oldu. E, Asana da aslında... Ne kadar bir adalet içerisinde olduğunu gördü. Yani haksız bulunduğu bir konu vardı ki benim ona en büyük eleştirim e, gurur duymasıydı yaptığı hatayla. Ve o konuda yanlış buluyordum daha çok. Şimdi o o konuda haksız bulunduğu halde başka bir konuda haklı çıktığını da gördü. Ve bunun da insanlar tarafından da görüldüğünü gördü. Dolayısıyla İhsan dediği gibi şimdi artık final de yaklaşıyor. Performans, takım ruhu ve e, parkur başarısı da çok çok önemli bir hal aldı. Bence artık Asena da kendisi de mesela Ertuğ ile aslında ne kadar... Bugüne kadar bazen altı boş kavgalar yaşasa da bence hissiyatım bunlara o kadar konsantre olmayacaktır. Çünkü kendisinin de aslında değerli olduğunu gördü. Yani değerli ve haklı olduğu konularda nasıl bunun görüldüğünü, nasıl haksızken görülüyorsa. Yani böyle bir isyandan çıkıp e, altı boş konularla vakit harcamaması gerektiğini bence o da anlamıştır. Çünkü insana kendini iyi hissettirir. Gerçekten belki de Merve'nin, Merve ile ilgili hiçbirimizin bilmediği belki bir şeyler bilip e, onun daha kötü niyetli olduğunu düşünüyor olabilir kendince. Dolayısıyla bu ona ya rahatlama demeyeyim ama e, bir nefes aldırmış diye düşünüyorum. Orada aldığı nefes kendi bundan sonraki Survivor hayatında e, bugüne kadar izlettirdiği Asena'dan biraz daha farklı bir profil çizmesini sağlayacak bence diyorum. Daha Survivor'a daha şampiyonluğa konsantre bir yarışmacı izleyeceğiz gibi geliyor bana. Efendim Nefise bugün ciddi bir sakatlık yaşadı. Oyun esnasında kendisine buradan geçmiş olsun dileyelim. E, hemen kaşının üstünde bir açılma oldu. Ama Nefise'nin kavgaları Ömercik oğluyla da Devam etti. İşte o sahneleri hep birlikte izliyoruz. Tekrar geçmiş olsun diyelim sevgili Nefise'ye. Nefise de böyle bir çizgi film karakteri. Havası almıyor musunuz? Yani o böyle gülümsemesi, bakışları böyle bazen dişleri falan böyle çok e, sevimli bir karaktere benziyor. Bir de ilk geldiğinde kiloluydu. Şimdi o kiloyu verince suratındaki ifade daha çok ortaya çıktı. Ben Nefise'yi seviyorum. Yani Nefise'nin hani agresif tavırları oluyor. Kendi de sonra hemen özür diliyor. Renkli bir kadın. Yani renkli, renkli. Bence Survivor'da önümüzdeki yıllarda da görürüz gibi mi geliyor? Şeyde de görü, görebiliriz, All Star'da mesela. Ya abi performans desem var. Tabii. E karakter zaten e, çok ilginç. Şey var işte yani 
sadece performans değil. Konuşmalar, olaylar, kavgalar, şunlar bunlar anladın mı? Yani her şey var kadında. Dört dörtlük bir Survivor bence yani. Ee, All Star'da da Nefise olursa kimse şaşırmasın yani. Nefise tam All Star'a yakışacak bir yarışmacı. Tabii ki kendisine geçmiş olsun diyorum buradan. Ee, orada bir böyle kafasını vurdu şeye işte. Orada bir timing zamanlama hatası yaptı. O timing hatası yapınca da kafasını vurdu. Sonra da tabii ki e, şimdi onun yaşadıkları tabii orada o anda... İşte burasından mesela bir böyle elini böyle koyuyorsun buradan bir gözünden kan filan geliyor. Yani çok kolay bir şey değil yani orada insan ne yapacağını şaşırır. O psikoloji e, bereket e, işte dikiş atıldı doktorlar dikiş attılar. Bir Allah de şöyle bir şey, bir şey var olmadı yani. açıkçası burada kadınlar için daha zor oluyor biliyor musun? Katılır mısın Hazal? Tabii işte yani kadınlar, kadınlar, kan, kan yani geliyor şöyle yani, yani ne yapacağını şaşırır. Yüzüne bir şey olmayacak abi. Yani. Yani çok çok hassas ya yani o noktada şimdi ne oldu acaba yüzüm kötü mü gözükecek? Yani ama rahat tatlı. Ama emin ol Nefise'nin tek derdinin oyuna çıkmak olduğuna eminim. Ha yani olabilir tabii. Şey, evet. Kız evet. Çok hani öyle, sağlam ve öyle. bugünkü görüntülerden sonra zaten benim final adaylarım da vardı yani olacağını tahmin ettiğim. Nefise hakikaten hani şampiyonluğu da tabii ki hepsi kadar hak ediyor ama finale kalmayı gerçekten benim için çok hak eden bir yarışmacı. Yani uslu bir evet kötü bazen de ben de çok eleştiriyorum. Ama bir yandan bana da sevimli gelen bir tarafı var bu arada. Keşke o güler yüzlü ve Hırslı olsa. Hırsından en ufak bir şey eksilsin demiyorum. Ee, sinirinden bile eksilmeyebilir. Sadece biraz kendini sözde frenleyebilse. Bugünkü görüntülerde en ufak bir sıkıntısı yok bence. O an yani kaşı yarılmış ve e, doktorda yatan bir yandan oyuna çıkmak için ağlayan bir kızın ağzından çıkan herhangi bir şeyi asla eleştirmem. Ama helal olsun çatır çatır çıktı. Yani çok kolay bir şey değil Furkan. Cidden dediğin gibi hani kadın erkek olarak ayırmasak bile... Hı hı. Doğru, ayırmak doğru bir şey değil aslında. Ama yine de dediğin de biraz doğru. En azından Murat abin de dediği gibi kana daha hassas olabilir. Ee, ne bileyim yaşı genç vesaire ama çok sağlam bir sporcu olduğunu bugün ben ağlarken gerçekten acıdan ağlıyor zannettim ama ben oyuna çıkmak istiyorum diye ağladı. Yani lütfen dikiş atılmasın yapıştıralım vesaire dedi. Ben Nefise'nin Survivor'da gerçekten çok çok iyi bir yerde bitireceğini düşünüyorum. Her şey olabilir. Bir de teknoloji ya nasıl aslında, ilerledi? Bak, e, teknoloji, evet. teknoloji çok ilerledi. Mesela orada normalde Şimdi burası yaralan bir yarışmacı e, suya girmemesi lazım. Normalde burası yaralanmış şimdi su. O e, su geçirmeyen bant filan takıyorlar ya. Mesela Tabii. bizim zamanımızda biz spor yaparken öyle şeyler filan yoktu abi. Biz nereden su geçirmeyen bilmem ne. Bunun içinde teknoloji ilerlemesi tabii çok... Abi şimdi bazı teknikler çok... kullanılıyor mesela dikiş atarken hiç iz filan kalmıyor. Tabii. Yani o dikiş atıldığını bile anlamıyorsun ki. Doğru. Onun için de yani içinde... teknoloji ilerlemiş bir anda mesela şimdi yarışmaya devam edebildi. Bizim zamanımızda olsa şimdi bize derlerdi ki mesela girmeyeceksin suya kardeşim sen yarık şeyde suya nasıl girersin? Ama şimdi onu ayarladılar yani.